Tôi đang có mặt tại khu vực kiểm tra an ninh của nhà ga quốc nội ở sân bay Tân Sơn Nhất. Thông thường để đi qua những cửa an ninh như thế này thì quý vị sẽ phải trình ra giấy tờ tùy thân như là chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, bằng lái xe hay là thẻ nhà báo. Thế nhưng mà từ hôm nay thì quý vị sẽ có thêm một lựa chọn nữa, đấy là sử dụng cái mã định danh điện tử VNEID có thể cài trên điện thoại di động. Thủ tục thì cũng rất đơn giản thôi. Hành khách chỉ cần mở cái ứng dụng VNEID cài trên điện thoại di động của mình. Thế rồi cán bộ an ninh họ sẽ mở cái app của họ và quét mã QR. Tuy nhiên trên thực tế thì có lẽ vì còn mới nên là có rất ít người dân sử dụng cách này để lên máy bay. Chúng tôi đã đứng đây cả tiếng đồng hồ thì cũng chỉ có vài trường hợp thôi. Theo thống kê của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thì trong 2 tháng thí điểm, trên tổng số hơn 2,4 triệu hành khách thì chỉ có khoảng 5.000 người là sử dụng định danh điện tử để làm thủ tục bay, tức là chiếm tỷ lệ khoảng 0,2%, khá là thấp. Thực tế cho thấy là tài khoản định danh điện tử thì chỉ thêm một cái lựa chọn cho người dân thôi. Rất là hữu dụng trong những trường hợp mà quên hoặc là thất lạc giấy tờ tùy thân mà vẫn cầm theo điện thoại di động. Chứ về mức độ tiện dụng thì cũng không hơn là bao. Vì thời gian để mà mở cái app điện thoại rồi nhập mật khẩu cũng không nhanh hơn việc đưa giấy tờ tùy thân cho cán bộ an ninh là mấy. Có khi còn rắc rối hơn nếu mà chẳng may quên mật khẩu hay là mạng yếu hoặc là lỗi phần mềm. Thế tuy nhiên thì việc chính thức công nhận VNEID tại sân bay có một ý nghĩa khác lớn hơn nhiều. Đấy là từ nay, tài khoản định danh điện tử đã có giá trị tương đương như thẻ căn cước công dân, đánh dấu một cái bước tiến lớn trong nỗ lực về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử và tiến tới phục vụ người dân bằng những cái dịch vụ công tiện ích khác qua mạng Internet. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản về việc hạn chế tình trạng tàu bay chờ tại khu vực sân bay khi có thời tiết bất lợi. Trước tình hình thời tiết xấu đang ngày càng gia tăng thì việc tàu bay chờ, chuyển hướng, hủy chuyến tại sân bay có mật độ bay cao trong thời gian dài sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động bay. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị xây dựng quy trình phối hợp điều hành bay trong điều kiện thời tiết xấu, đặc biệt là chú ý đến phương thức tính toán và áp dụng giờ cất cánh, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị có liên quan để đề xuất và công bố khả năng tiếp thu của sân bay. Đồng thời xem xét cân nhắc quyết định cho tàu bay khởi hành đến sân bay đến nếu có điều kiện thời tiết đã bất lợi để chủ động hạn chế việc phải chờ bay hoặc là đi sân bay dự bị.